அடியே அங்கே என்ன பண்ணிட்டு இருக்க நாளைக்கு எக்ஸாமுன்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை பார்த்துட்டு இருக்க போய் ஒழுங்காக புக் எடுத்து ஏதாச்சும் ஒழுங்காக படிக்கிற வழியை பார்க்கலாம் இல்லை உன் கூட தானே அந்த அக்ஷயா எல்லாம் படிக்கிறா அவளாம் எவ்வளோ சின்சியராக படிக்கிறா டெய்லியும் வந்து எக்ஸாமுக்கு தேவையான எக்ஸாம் நாளைக்கோ நாள் அன்னைக்கோ கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் வச்சுட்டு என்ன படிக்கிறேன்னே புரியாமல் கடைசி முக்கியமான டாப்பிக்கை படிக்காமல் மார்க்கும் வாங்காமல் ஏன் இப்படி என் உயிரை எடுக்கிற ஆ போய் ஏதாச்சும் புக் எடுத்து படிப்போ என்னம்மா படிச்சுட்டு தாம்மா இருக்கேன் அதான் லாஸ்ட் மினிட்ல எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு சேனல்ல வந்து டிப்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க நல்லா இருந்துச்சு அதான் அந்த யூடியூப் வீடியோவை பார்த்து படிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படியா யூடியூப்ல எப்படி படிக்கணும்னா கூட சொல்லி கொடுப்பாங்களா அதுவும் ஒன்ன மாதிரி கடைசி நிமிஷத்துல படிக்கணும்னா கூட பரவாயில்லையே வர் நான் நினைச்சேன் யூடியூப்னா எப்போ பார்த்தாலும் டைம் பாஸ் தான் அப்படின்னு பரவாயில்லையே என்ன சேனல் பேரு சொல்லு ம் சேனல் பேர் வந்து ஐஸ்வர்யா ரெங்கன் ஓ இந்த சேனல் நல்லா இருக்கும் போல நான் என் ஃப்ரெண்டு கிட்டலாம் சொல்கிறேன் அவங்களுடைய பசங்களையும் பார்க்க வைக்கட்டும் நீ முதல்ல அந்த சேனலில் என்னெல்லாம் சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டுட்டு ஒழுங்காக லிஸ்ட்டு போட்டு என்ட்ட காட்டி நீ முதல்ல படித்து முடிக்கிறியான்னு வழியை பாரு அவங்க நல்லா பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உக்காந்துருக்காது சரியா சரிம்மா படிக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் ரொம்ப நாளாக நிறைய பேர் வந்து ரிக்வஸ்ட் செஞ்சுருக்காங்க எப்படி எக்ஸாமுக்கு வேகமாக படித்து படித்ததெல்லாம் ஞாபகம் இருந்து அதை ஒழுங்காக எக்ஸாமில் கிளியர் செய்வது அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அண்ட் அதுவே ஒரு பெரிய ஸ்கில்லும் கூட ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் வந்து கொஞ்சம் அடிக்கடி நான் வந்து புக்ஸும் படிப்பேன் படித்த விஷயங்கள் ஞாபகமும் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு நான் என்னென்ன டெக்னிக்ஸ்லாம் பயன்படுத்துகிறேன் அப்படின்னும் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவிலிருந்து ஒரு இன்டர்வியூ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவிலிருந்து நீங்கள் படிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை மறக்காமல் இருப்பதற்கு என்னெல்லாம் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்துக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் கிளிக் செய்துக்கோங்க ஸோ தட் யூ வில் பி இன்ஸ்டன்ட்லி நோட்டிஃபைட் எவ்ரி டைம் ஐ அப்லோட் அ நியூ வீடியோ அண்ட் இந்த வீடியோவை லைக் செய்துக்கோங்க அப்போ தான் எனக்கும் தெரியும் யூடியூபுக்கும் தெரியும் தட் யூ ஆர் என்ஜாயிங் வாட்சிங் ஆல் ஆஃப் தீஸ் வீடியோஸ் நவ் வித்வுட் எனி ஃபர்தர் டிலே லெட்ஸ் கெட் ரைட் இன் டு வீடியோ நாளைக்கு எக்ஸாம் அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டே இருக்காது அப்புறமா படிக்கலாம் மூடு இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை டைம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரொக்காஸ்டினேட் செய்வோம் ஸோ அதை ஓவர் கம் செய்ய என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் ஃபைவ் மினிட் ரூல் அப்படின்றது அதாவது அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மட்டும் போய் படிச்சுட்டு வந்தால் போதும் அஞ்சு நிமிஷம் அப்படின்றத எது நீங்கள் டைம் வச்சு நீங்கள் சொல்லலாம் நான் எப்படி ஃபாலோ செய்வேன் அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஆன்சர் படித்தா போதும் அப்படின்றது ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸாம் வந்து எப்பயாச்சும் வரப்போகுது ஆர் உங்களுக்கு இன்டர்வியூ நடக்க போகிறது அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒரு கான்செப்ட் உங்களுக்கு தேவைப்படும் கரெக்டாக நீங்கள் அப்படி தானே படிப்பீங்க கான்செப்ட் பேஸ் செய்து படிப்பீங்க ஒரு கொஷன் ஆன்சர் பேஸ் செய்து படிப்பீங்க ஸோ ஏதாச்சும் ஒன்று ஒரே ஒரு கான்செப்ட் ஒரே ஒரு கொஷனுக்கான ஆன்சரை படிச்சுட்டு மூடி வச்சிடலாம் அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் செட்டோடு நம்ம போகும் பொழுது நமக்கு சம்டைம்ஸ் வந்து மைண்ட் வந்து அந்த ஃப்ளோவில் வந்து ஓகே நல்லா தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வில் கெட் இன்டு த கான்செப்ட் அண்ட் அடுத்த கொஷின் ஒரு ரெண்டு மூணு கொஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் நம்மளுடைய மைண்ட் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆர் இன்டர்வியூ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவுக்கு நீங்கள் எப்படி படிப்பீங்க அப்படின்னு தெரியல இப்போ வந்து எல்லாருமே வந்து நாளைக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் எக்ஸாமில் ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் எக்ஸாம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த புக்கு அப்படியே வந்து தூக்கிட்டு அப்படியே அந்த புக்கை ஃபுல்லாக படிக்கக்கூடிய நபராக நீங்கள் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல பட் இஃபெக்டிவாக படிக்கும் பொழுது என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அந்த ஒரு டாப்பிக்கில் என்னெல்லாம் கொஷின்ஸ் பாசிபிள் அப்படின்ற ஒரு லிஸ்ட்டு எடுத்து வைத்துட்டு அந்த கொஷின்ஸுக்கு ஆன்சர்லாம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு இது ஸ்கூலில் செய்வாங்க ஞாபகம் இருக்கா இது தான்ப்பா கொஷின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஷின் எழுத சொல்லுவாங்க அதுக்கு கீழே ஆன்சர் எழுத சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம அப்போ என்ன செய்வோம் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி வரும்னு அந்த குட்டி கிளாஸ் ஒர்க் நோட் புக்கில் வந்து கொஷின்ஸ் என்ன அப்படின்னு அவங்க அம்மா அவனை கேட்கும் பொழுது இது தாம்மா கொஷின் ஆன்சர் கேட்டாங்கன்னா இது தான் நான் ஆன்சர் அப்படின்னு நம்ம எழுதுவோம் ஸோ எந்த ஒரு எக்ஸாமாக இருந்தாலும் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து பெருசாக வந்து லேட்டஸ்ட்டான புதுசு புதுசாக அட்வான்ஸ்டாக கேட்கக்கூடிய அளவுக்குலாம் எதுவும் இருக்காது பேசிக்ஸ் கேட்பாங்க அதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் கேட்பாங்க இன்டர்வியூலையுமே பார்த்திங்கன்னா பேசிக்ஸ் கேட்பாங்க அதில் உங்களுடைய எக்ஸ்
அந்த ரெண்டு ரெண்டு கொஸ்டினாக படிப்பது அப்படின்றது எனக்கு தெரிந்து த பெஸ்ட் மெத்தட் ஸோ இப்போ நம்ம ஏன் படிக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு தெளிவு வந்துருச்சு படிக்க போகாமல் இருப்பதற்கு அவாய்ட் செய்ய என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் படிக்கும் பொழுது கியூஎன்ஏ ஃபார்மேட்டில் படித்தா பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு தெரியும் ஆனால் அந்த ஆன்சரை நம்ம படிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் இருக்க முக்கியமான பாயிண்ட்ஸை நமக்கு மறந்துடும் அது அது அப்படி தான் நம்மளுடைய மூளை வந்து அப்படி தான் ஏன்னா நம்ம வந்து கரெக்டான அந்த வேர்ட்ஸுக்கு கரெக்டான சென்டென்சஸ்க்கு கவனம் கொடுக்காமல் அந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லைனில் கொஞ்சம் தெளிவாக இருக்கும் அப்புறமா போக போக தூக்கம் வந்துடும் ஆர் நமக்கு டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிரும் அதனால நம்மளுடைய கவனம் சிதறாமல் இருக்க நம்மளுடைய தெளிவான பாயிண்ட்ஸ் ஞாபகம் செய்ய ஞாபகம் வைத்துக்கொள்ள அந்த இந்த இதுதான் ஆன்சரா இதுக்கான கீ வேர்ட்ஸ் என்ன சில கீ வேர்ட்ஸுக்கு தான் பாயிண்ட் உங்களுக்கு மார்க் கொடுப்பாங்க கரெக்டாக எவ்வளோதான் நம்ம கதை அடித்து எழுதினாலும் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாச்சும் அந்த காமெடியிலலாம் வரும் கரெக்டாக எவ்வளோதான் நம்ம சுற்றி 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 சொல்லி இதை எழுதினாலும் அந்த ரெண்டு மூணு கீ வேர்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு மார்க் போட்டுருவாங்க ஸோ அந்த ஆன்சரை நீங்கள் வந்து படிக்கும் பொழுதும் சரி இல்லை ப்ரிப்பேர் ஆகும் பொழுதும் சரி டீச்சர் வந்து எந்த வேர்டை எக்ஸ்பெக்ட் செய்கிறாங்க ஒரு டெக்ஸ்ட் புக்கில் எந்த வேர்டு இருக்குது முக்கியமாக ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு ப்ராசஸ்ஸாக அது அந்த ப்ராசஸ்னால் அந்த ப்ராசஸ் பேரை எதிர்பார்ப்பாங்க ஒரு தியரம்னால் அந்த தியரம் பேரை எதிர்பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதெல்லாம் ஹைலைட் செய்து படிப்பது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் பட் இதெல்லாம் தாண்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஒரு கரியர் இன்டர்வியூ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் வீக் ஒரு 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 சப்ஜெக்ட் ஒரு ஒரு வாட் இஸ் தட் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா வீக் அப்படின்றது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் கரெக்டாக ஆனால் தெரிஞ்சும் அதை நீங்கள் படிக்காமல் போகிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது கேட்பாங்க கண்டிப்பாக இன் எக்ஸாம்லேயும் இருக்கும் இன்டர்வியூலேயுமே இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வராது இதுதான் என்னுடைய வீக்கான செக்ஷன் அப்படின்றது நம்ம அவாய்டு செய்ய முடியாத தருணங்களில் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து மோர் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் அந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது உங்களுடைய வீக் செக்ஷனுக்கு வந்து அதிக மதிப்பெண்கள் இருக்குது அப்படின்னா இல்லை அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் அந்த இன்டர்வியூவில் இருக்க போகிறது அப்படின்னா அதை ஃபஸ்ட்டு படிக்க ஆரம்பிக்கணும் படிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதே கியூஎன்ஏ ஃபார்மேட்டில் ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு படிக்க ஆரம்பிக்கணும் அந்த ஆன்சர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீவேர்ட்ஸை வந்து மெயின்டைன் செய்து படிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது தெளிவாக இருக்கும் இப்போ இந்த வீக்கான சப்ஜெக்ட படிக்கும் பொழுது கொஞ்சம் உங்களை ஹெல்ப்ஃபுல்லாக ஆக்குவதற்கு ஒரு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா எந்த ஃப்ரெண்டுக்கு அந்த டாபிக் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ அந்த ஃப்ரெண்டு கூட சேர்ந்து நீங்கள் அந்த வீக் சப்ஜெக்டை படித்தீங்க அப்படின்னா அந்த பர்சனுடைய கான்ஃபிடென்ஸ்னால அந்த பர்சன் வந்து அந்த சப்ஜெக்டை இவ்வளோ தானா இந்த சர்க்கியூட் டைக்ராம்க்கா நீ இவ்வளோ கஷ்டப்படுற ஏ இந்த ஈஜி டைக்ராமா இவ்வளோ கேவலமாக போட்டு வச்சுருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து நான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச சில ஈஸியான டிப்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்க கூட நம்ம நம்மளுடைய வீக் சப்ஜெக்டை படிக்கும் பொழுது நமக்கு கான்ஃபிடென்ஸும் வரும் அவங்களுடைய டிப்ஸும் கிடைக்கும் ஸோ பெட்டரா அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே பெட்டராக பர்ஃபார்ம் செய்யணும் ஒரு ஆன்சர் நீங்கள் எழுதும் பொழுது சில ஆன்சர்ஸ் ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் நம்மளுடைய ஈஸியாக இருக்கும் கிராஸ்ப் செய்ய பட் புரியாத ஒரு ஆன்சரை கிராஸ்ப் செய்வது அப்படின்றது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ அப்போ வந்து ஏன் இந்த பாயிண்ட் நீங்கள் அவங்க சொல்கிறாங்க இதனால் என்ன யூஸ் எதுக்கு இதுக்கும் அந்த கேட்ட கேள்விக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ரிலேட் செய்து படிக்கும் பொழுது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் அந்த ரிலேட் செய்யக்கூடிய இடங்கள்லாம் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச பிடிச்ச இடங்களோடு நீங்கள் ரிலேட் செய்யலாம் நாட் ஜஸ்ட் ரிலேட்டட் டு யோர் சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டு இல்லை பிடிச்ச படம் இல்லை பிடிச்ச அந்த ஒரு வேர்டை பார்க்கும் பொழுது டக்குன்னு உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் ஒன்று ஞாபகம் வரலாம் கரெக்டாக ஸோ அந்த எக்ஸாமில் அந்த உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்த ஒரு டாப்பிக்கு அந்த எக்ஸாமில் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அந்த விஷயம் ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வந்துடும் நீங்கள் எதை வச்சு ரிலேட் செய்து படித்தீங்களோ அந்த அந்த விஷயம் ஞாபகம் வரும் ஸோ அப்போது அது தகுந்தார் போல் ஏன் 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ கேன் பேக் ட்ராக் அண்ட் யூ கேன் ரைட் தி என்டையர் ஆன்சர் ஆனால் நம்மளுடைய மூளை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கொடுமையான ஒரு விஷயம் ஏன்னா இந்த மூலையில் பல விஷயங்கள் நாம் செய்து கொண்டே இருக்கோம் அது எல்லாத்தையுமே அதை ரெக்கார்ட் செய்யணும் கரெக்டாக நம்ம என்றைக்கோ ரெண்டு மாதம் முன்னாடி படித்த ஏதோ ஒரு தியரமாக தான் ஞாபகம் வைத்திருக்கணும் அப்படின்றதுக்கான ஞாபகம் இருந்தால் நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஆனால் அதனுடைய வேலை வந்து அது மட்டும் கிடையாது கரெக்டாக ஸோ அது ரெண்டு நாள் மறந்துடும் ஸோ எப்போயோ படித்த ஒரு விஷயத்தை மறக்
அப்புறமா செவன்த் டே மறுபடியும் படிச்சுட்டு இப்போ ஃபிஃப்டீன்த் டே படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு மாதம் படிக்கணும் ஒரு மாதம் கழித்து படிக்கணும் அதாவது இன்றைக்கி ஒரு கான்செப்ட் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒரு தியரம் படிச்சுக்கோங்க ஓகேவா இன்றைக்கி படித்தத ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் படிக்கிறீங்க அதுக்கு வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் ஆகுது அப்படின்னா நாளைக்கு அதை நீங்கள் ஒரு ம ஒரு முறை ரீகால் செய்யும் பொழுது அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டுக்கு வந்து ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் கிட்ட உங்களுக்கு டைம் ஆகும் டு ரீகால் டு ரீகால் ரீகலெக்ட் அதே வந்து ஒரு செவன் டேஸ்க்கு பிறகு அதே ஒரு தீரம் வந்து நீங்கள் சொல்லி பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு அகேன் கொஞ்சம் கம்மியான டைம் கிடைக்கும் அண்ட் அப்போ விட்டு விட்டு போன சில பாயிண்ட்ஸ்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக மறந்துருக்கும் அதை நீங்கள் ரீகலெக்ட் செய்யலாம் அதே மாதிரி ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு அப்புறமா மறுபடியும் அதை படிக்கும் பொழுது கொஞ்சம் இன்னும் பெட்டராக ஞாபகப்படுத்தி உங்களுடைய மூளையில் தெளிவாக இருக்கும் அண்ட் ஒன் மந்த்துக்கு பிறகு மறுபடியும் நீங்கள் படித்து பா சொல்லி பார்க்கும் பொழுது அந்த ஆன்சர் அவைலபிளாக இருக்கும் உங்களுடைய மூளையில் ஸோ லாங் டேர்ம் மெமரிக்கு உங்களுடைய ஆன்சரை கொண்டு போகணும் ஓர் ஒரு சிலபஸ் கண்டிப்பாக தேவை என்னுடைய பிளேஸ்மெண்ட்ஸுக்கு இதெல்லாம் படிச்சு தான் ஆகணும் பிளேஸ்மெண்ட் வந்து ஆறு மாதத்துக்கு போகுது அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாளைக்கும் நம்ம அதே சப்ஜெக்டை படித்து கொண்டே இருக்க முடியாது கரெக்டாக ஸோ லாங் டேர்ம் மெமரிக்கு நம்ம புஷ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இட் வில் பி ஈஸியர் டு ரீகலெக்ட் ஸோ எஸ் மக்களே தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் தி பாயிண்ட்ஸ் தட் ஐ கீப் ஃபாலோவிங் எவ்ரி டைம் Uh, I learn something new. ஏன்னா என்னுடைய லைஃப்பில் இப்போ எக்ஸாம்ஸ்னு எதுவும் கிடையாது பட் ஸ்டில் லேர்னிங் அப்படின்றது தினமும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் இட்ஸ் இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் மை லைஃப் ஸோ லேர்னிங் அப்படின்றத இம்ப்ரூவ் செய்வ நான் ஃபாலோ செய்யக்கூடிய சில மெத்தட்ஸ் தான் இது உங்களுடைய லைஃப்பில் லாஸ்ட் மினிட் எக்ஸாம்ஸுக்கும் கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடை நீங்கள் பயன்படுத்தி பார்க்கலாம் லெட் மீ நோ இந்த கமெண்ட்ஸ் இது ஒர்க் ஆச்சா இல்லையா இதை தவிர வேறு என்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் மறக்காமல் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் செஞ்சுக்கோங்க பிகாஸ் லேர்னிங் டுகெதர் இஸ் க்ரோவிங் டுகெதர் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் செய்துக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு உடனடியான அப்டேட்ஸ் கிடைக்கும் அண்ட் லைக் செஞ்சுக்கோங்க அப்போ தான் எனக்கு அண்ட் யூடியூபுக்கு தெரியும் தட் யூ என்ஜாய் வாட்சிங் ஆல் ஆஃப் தீஸ் வீடியோஸ் ஸோ அண்ட் லை வீடியோ ஆல் another brand new video take care see safe bye bye and happy reading makle